হ্যালো এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের দোয়ায় আমরাও সবাই ভালো আছি তো আজকে ছিল ঈদের দ্বিতীয় দিন ভাবলাম যে ঈদের আমেজ থাকতে থাকতেই আমার ঈদের ব্লগুলো আপনাদের সাথে শেয়ার করি আর আমার কাছেও ভালো লাগবে নিয়মিত ব্লগের জন্য অনেক আপরাই বলছেন আসলে সবাই শুধু বলছেন যে নিয়মিত যাতে ব্লগ আপলোড দিই ইনশাল্লাহ আমি চেষ্টা করব আমার যথসাধ্য দেখা যাক কি হয় আর সবাইকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ দিতে চাই আমার গত ব্লগে এত এত ভালোবাসা আমাকে দিয়েছেন আমার পরিবারকে দিয়েছেন থ্যাংক ইউ সো মাচ আপনাদের ভালোবাসা আপনাদের সাপোর্ট আমাকে অনেক বেশি অনুপ্রেরণা দেয় সব সময় আমি যেহেতু সব সময় বলে থাকি এ কথাটা সত্যি আমাকে অনেক বেশি অনুপ্রেরণা দেয় তাই তো শত ব্যস্ততার মাঝেও আমি আপনাদের কাছে ফিরে আসি গতকালকে ঈদের দিনে আমার বাসায় ছোটোখাটো একটা গেট টুগেদার হয়েছিল আমার আত্মীয় স্বজনকে নিয়ে আমার প্রিয়জনদেরকে নিয়ে তো গতকালকে রাতে সবাই যেতে যেতে একটু লেট হয়ে গিয়েছিল সবাইকে বিদায় দিয়ে নিজে অনেক বেশি টায়ার্ড ছিলাম তাই কোনো কিছুই ক্লিন করিনি যেটা যেভাবে ছিল ওইভাবে রেখেই আমি উপরে গিয়েছিলাম তো সকালবেলা এসে কোনো রকম ব্রেকফাস্ট করে নিয়েছি তো ব্রেকফাস্ট শেষে এখন আমি সব কিছুকে ক্লিন করে নিচ্ছি আমার অগুছালো জিনিস দেখতে ভালো লাগে না সত্যি কথা গতকালকে আমি কোনো কিছু গোছাতে পাইনি তো আমি সকালে ঘুম থেকে গোছার পর আমার কাছে মনে হচ্ছিল যে কখন আমি সব কিছুই গুছিয়ে সুন্দর করে ক্লিন করে নিব তো কাপড় চুপড় সব কিছুকেই এখন গুছিয়ে নিচ্ছি আর খুব ভালো লেগেছে মেহমান এসেছেন মনে হয়েছিল যে ঈদ ঈদ কারণ ঈদের দিনে যদি মেহমানরা না আসেন কিংবা আমরা যদি কোথাও না যাই তো মনে হয় না যে ঈদ বলে দেশের ঈদ আর এদেশের ঈদে অনেক ব্যবধান আছে আমার এখনও মনে আছে দেশে যখন ছিলাম তখনকার কথা বিয়ের আগের কথা বলছি আর কি যে ঈদের প্রায় সপ্তাহখানে আগ থেকেই একটা আমেজ আমেজ চলে আসতো আমাদের বাসায় আম্মা তো পিঠা বানাতে ব্যস্ত কারণ কুরবানি ঈদে চালের রুটি যদি না হয় তাহলে তো চলেই না আর আমাদের বাসায় কিন্তু প্রচুর মেহমান আসতেন দেখা যেত ঈদের সপ্তাহখানে যাবৎ আমাদের বাসায় মেহমানের আনাগুনা থাকতই আর ঈদের দিনে আমাদের পাড়া প্রতিবেশী আত্মীয় স্বজন সবাই কিন্তু আমাদের বাসায় আসতেন আর তাই প্রচুর মানে পিঠা টিঠা বানানো হতো আর আমরা সবাই মিলে বানাতাম খুবই ভালো লাগতো আর ভাইয়েরা ঈদের আগে গরু কিনে আনা তারপর সবাই মিলে মানে গরু দেখব যে কেমন হয়েছে গরুটা খুবই মানে সুন্দর মুহূর্ত যেটা আসলে স্মৃতি হয়ে থাকবে সব সময় কুরবানিতে নামাজ শেষে যখন আব্বা বাইয়ারা সবাই আসতেন বাসায় তখন তো মানে কুরবানি দেওয়া হতো গরু জবাই করা হতো তো আমি সব সময় আমার রুমের মধ্যে গিয়ে দরজা জানালা বন্ধ করে নিজের কান দুটাকেও চাপ দিয়ে ধরে রাখতাম মানে আমি গরুর যে একটা চিৎকার কিংবা একটা শব্দ কান্না ওইগুলো আমি সহ্য করতে পারতাম না আমার কাছে মনে হতো যে আমি গরুর কষ্টটাকে উপলব্ধি করতে পারছি আমি খুব বেশি ভয় পেতাম তো আমরা তিন চার বছর আগেও দেশে গিয়েছিলাম গিয়ে কোরবানিতে করেছি তো সেম জিনিসটাই হয়েছে আমার সাথে মানে আমি সহ্য করতে পারতাম না তখনও আমি দেখা গেছে ভয়ে আমি রুমের দরজা জানলা সব কিছু বন্ধ করে রেখেছি যাতে করে সাউন্ডটা না আসে রুমের মধ্যে কারণ আমার খুব বেশি কষ্ট লাগতো সব কিছু মিলেই আসলে ভালো মন্দ সব কিছুই আছে সব জিনিসের মধ্যে তো যায় দিন ভালোই যায় তো আসলে একটা জিনিস আমি মনে করি যে দিন চলে যায় সেদিনটাই অনেক বেশি ভালো যায় আর কি তো আমাদের কাছে তো আগে ঈদের আনন্দটা এক সপ্তাহ দুই সপ্তাহ ভরা থাকতই কারণ আমরা মা খালারা ছয়জন তো খালা তো ভাই বোন অনেক ছিলাম সবার বাসায় যাতায়াত সবার বাড়িতে যাওয়া আসা মানে খুব বেশি হতো আর আমার আব্বা ছিলেন এক গাই আমার কোনো চাচা নেই তো আমার এক ফুফু তো ওই দিক দিয়ে আব্বার ফ্যামিলিটা একদম ছোটোখাটো ছিল আর কি তবু ওনার অনেক চাচা তো ভাই বোন ছিল তো আমরা সব সবসময় ওনাদেরকেই আমাদের মানে ক্লোজ ফ্যামিলি মেম্বার মানতাম সব কিছু মিলেই সবার সাথে অনেক সুন্দর কমিউনিকেশান ছিল তবে বিয়ের পর ঈদটা একদম ডিফারেন্ট কারণ এখন আর নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকি না বাচ্চাদেরকে নিয়ে ব্যস্ত থাকি ওদেরকে কিভাবে আনন্দ দেওয়া যায় ওদের ঈদের দিনটাকে কিভাবে স্পেশাল করা যায় সেটাই সব সময় চিন্তা করি কর্মব্যস্ততার জন্য যদিও এখন দিনের পর দিন ঘোরাফেরা হয় না ঈদের জন্য তবুও যতটুকু পারি বাচ্চাদেরকে নিয়ে সুন্দর টাইম স্পেন্ড করার চেষ্টা করি যে বাহিরে শুধু ঘুরতে গেলেই যে আনন্দ তা না কিন্তু ঘরে বসে অনেক কিছুই করা যায় যেটাতে বাচ্চারা অনেক বেশি আনন্দ পায় 
আমার আম্মা মাঝে মধ্যে বলবেন যে আমরা যখন ছিলাম আমরা তিন বোন মানে বিয়ের আগে তখনকার ঈদদের আনন্দটাই অন্যরকম কারণ আমি খুব আদরের ছিলাম আমার ভাই বোনদের কাছে এখনও আছি খুব বেশি আদর করেন আমাকে তো আমি আসলে ঘরটাকে সবসময় মাথায় তুলে রাখতাম মানে খুব আনন্দ ফুর্তি করতাম খুব কথা বলতামও খুব বেশি তো সব কিছু মিলেই ভাইয়ারা খুব বেশি আদর করতেন আর খুব মিস করি আমার ভাই বোন সবাইকে অনেক অনেক বেশি মিস করি তো আমাদের তিন বোনের বিয়ে হয়ে গেলেও আমাদের আদরের জায়গাটা কিন্তু দখল করে নিয়েছেন আমার ভাবিরা আমাদের পরিবারের ছেলের বউরাও কিন্তু নিজেদের মেয়ের মতোই আমাদেরকে যেভাবে স্নেহ ভালোবাসা দেয়া হয়েছে ঠিক সেভাবে ওদেরকেও কিন্তু দেয়া হচ্ছে আর আমার ভাবিরাও বলবেন যে কখনোই ওরা বুঝতে পারেননি যে শ্বশুর বাড়িতে এসেছেন কারণ আমার আম্মা এতটাই মাটির মানুষ কখনোই আমার ভাবিদের উপর কোনো চাপ দেন না আমার আম্মা একসময় করে নেবেন কিন্তু কখনোই ভাবিদেরকে বলবেন না যে এটা করার জন্য এটা করার জন্য কারণ আমার আম্মা আবার খুব বোঝেন যে ছোটো ছোটো বেবিদেরকে নিয়ে কাজ করাটা কতটা কষ্টকর মাঝে মধ্যে আমাকে বলবেন যে আমি কিভাবে মেনটেন করি সব কিছু আর এখন যেহেতু আমি ব্লগ করি তো আম্মা মাঝে মধ্যে দেখেন আমার ব্লগুলা তো ফোন করে আফসোস করবেন যে দেশে থাকলে হয়তো অনেকটাই হেল্প করতে পারতেন অনেকেই কিন্তু এদেশে তো আর হেল্পিং হ্যান্ড নেই তো বউ আমি বলি যে না ঠিক আছে আম্মা এখানে হেল্পিং হ্যান্ড না থাকলেও আমার কাছে অনেক বেশি ভালো লাগে নিজের কাজ নিজে করতে ভালো লাগে যেভাবে নিজে চাই দেখা গেছে অন্য একজন করলে হয়তো বা আমার ভালো লাগবে না আমি নিজে করছি আমি আমার মতো করে করছি আর নিজের ঘরের কাজ নিজের কাজ করতে কষ্ট কিসের আমার কাছে কখনোই আমার নিজের ঘরের কাজ কষ্টকর মনে হয় না আমার কাছে ভালোই লাগে আপনাদের সাথে কথা বলতে বলতে আমার ক্লিনিংটাও শেষ হয়ে গেছে এখন আমি একটা ক্যান্ডেল জানিয়ে নিলাম যাতে সুন্দর একটা গ্রান হয় কিচেনে অনেক বাসনপত্র জমা হয়েছিল ওইগুলোকে ধুয়ে মুছে সুন্দরভাবে আমি রেখে দিয়েছি গার্ডেনের দরজাটাকেও মানে মুছে নিয়েছে মেলিসা কারণ হাতের কিছু চাপ পড়েছিল গার্ডেনের দরজায় তো মানে মোছার পর খুব সুন্দর হয়েছে একদম স্পার্কলি ক্লিন সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখলাম যে খুব সুন্দর ওয়েদার বাহিরে বাট হঠাৎ করেই দেখি গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি আরম্ভ হয়েছে আমার সোফা ঢাকা ছিল না খাবার দিয়ে আমি দৌড়ে গিয়ে সোফাটা কাবার করলাম কারণ কুষণগুলো ভিজলে প্রবলেম হবে দেখা যাবে যে শুকাতে শুকাতে সময় লাগবে তো যাই হোক আমি কিচেনটাকেও সুন্দর করে ক্লিন করে নিয়েছি একটু আগে হয়তো বলেছি আবারও বললাম আসলে ভুলে যাই অনেক সময় দেখা যায় আগে কি বলছি কি মনে থাকে না তো সিটিং রুমটাও সুন্দর করে ক্লিন করা হয়ে গেছে আমি এক ফাঁকি গিয়ে আমার রুমটাও ক্লিন করে নিয়েছি উপরটাকে সুন্দর করে ক্লিন করে নিয়েছি সব কিছু তো আর দেখানো পসিবল হয় না অনেক সময় ইচ্ছে করে না যে ক্যামেরাটা ধরি কিংবা এই দিক থেকে ওই দিকে নেই এখন প্রায় দুপুর দুইটার মতো বাজে ভাবলাম যে দুপুরে খাবারটা রেডি করে নিই যেহেতু গতকালকে রান্নাবান্না সব কিছুই ছিল তাই আর কোনো কিছু রান্নাবান্না করতে হবে না আর আজকে দুপুরে কোথাও বের হলাম না যেহেতু সকালবেলা আপনারা দেখেছেন যে কি অবস্থা ছিল ঘরের ক্লিনিং সব কিছু করতে হবে তাই আর দুপুরের কোনো প্ল্যান রাখিনি আর বিকেলবেলা বাসায় মেহমান আসবে তো বিকেলবেলাও বাসায় থাকবো ইনশাল্লাহ ঈদের তৃতীয় দিন আমাদের বাহিরে যাওয়ার প্ল্যান আছে আর কোথায় যাব সেটা আপনারা দেখবেন ইনশাল্লাহ আমার ব্লগের মাধ্যমে এখানে আমি চালের রুটিগুলোকে গরম করে নিচ্ছি গরুর মাংস দিয়ে চালের রুটি খেতে আমার খুব বেশি ভালো লাগে আর এটা আমাদের একটা ট্রেডিশনও বলতে পারেন কুরবানি ঈদে মানে চালের রুটি হতেই হবে গরুর মাংসের সাথে তো আমি এখানে দুই তিনটা চালের রুটিকে একসঙ্গে নিয়ে পানিতে দুই থেকে তিন সেকেন্ডের জন্য ভিজিয়ে নিলাম তো এখন একটা ফ্রাই প্যানে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিব প্রায় দুই থেকে তিন মিনিটের জন্য অ্যাপিট অ্যাপিট করে ভেজে মানে গরম করে নিব আর কি আমার বাবার বাড়িতে আবার একটু অন্যরকম খাওয়া হয় যেমন চালের রুটিটাকে ভেজে সরি চালের রুটিটাকে বানিয়ে টাটকা এভাবে গরম করে খাওয়া হয় আর আমার শ্বশুর বাড়িতে দেখা গেছে ঈদের আগের দিন বানিয়ে রাখা হয় আর ঈদের পরের দিন এভাবে আমি যেভাবে করছি বাড়িতে একটু সময় রেখে তারপর ফ্রাই প্যানে গরম করা হয় এভাবে খেতে কিন্তু আমার কাছে বেশি ভালো লাগে আমার মানে শ্বশুর বাড়িতে এসে শ্বশুর বাড়ির অনেক খাবারই কিন্তু আমার অনেক প্রিয় আমি শেয়ার করবো আপনাদের সাথে আমার খুব প্রিয় একটা মানে রেসিপি পাট শাকের আমরা অনেকেই সিলেটে যেটাকে নাইলা শাক বলে থাকি আর আমি যে স্টাইলে রুটিটা গরম করলাম আমার শ্বশুর বাড়ির সাইডে যারা থাকেন 
এরিয়াতে যারা থাকেন তারা হয়তো বা বুঝেই ফেলবেন যে আমার শ্বশুর বাড়ির কোন এরিয়াতে পড়েছে তো গরুর মাংস গরুর মাংসে প্রচুর তেল ছিল আমি খুব বেশি যে গরুর মাংসে তেল দিয়েছি তা না কিন্তু গরুর মাংস অনেক বেশি চর্বি ছিল তাই দেখা গেছে যে অনেক তেল হয়ে গেছে মানে কি বলবো তেল মনে হচ্ছে অনেকের কাছে হয়তো বা লাগতে পারে যে অনেক বেশি তেল মাংস রান্না করার সময় যতটুকু তেলের প্রয়োজন ছিল ততটুকুই দিয়েছি আর এমনিতেই গরুর মাংসে চর্বির পরিমাণটা কিন্তু বেশি থাকে আর আমি তেমন বেশি চর্বি ফেলে দেইনি কারণ চর্বি থাকলে মাংসের টেস্টটা একটু ভালো আসে আমার কাছে মনে হয় জানি না কার কেমন আর আমাদের বাসায় যদিও গরুর মাংসটা খুব কম খাওয়া হয় যেমন অকেশনালি কুরবানি দে তো মানে মাস্ট গরুর মাংস থাকতে হবে বছরে একদিন তো মাস্ট থাকতে হবে আর দেখা গেছে যদি মেহমান আসেন আমি যদি জানি যে আমার বাসায় যে যদি কোনো গেস্ট আসেন উনি গরুর মাংস পছন্দ করেন কিংবা ওনারা গরুর মাংস পছন্দ করেন তখন আমি রান্না করি না হলে তেমন বেশি রান্না করা হয় না বেশিরভাগ সময় ল্যাম মিট রান্না করা হয় মানে ভেড়ির মাংসটা এদিকে আমার হাজব্যান্ড আসার সময় আম কাঁঠাল নিয়ে এসেছে তো আম আবার আমাদের বাসার সবারই অনেক প্রিয় কাঁঠালও ভালো লাগে খেতে তেমন বেশি না শক্ত কাঁঠাল আমার কাছে ভালোই লাগে নরম কাঁঠাল থেকে তো এই কাঁঠালটাও শক্ত ছিল আমার হাজব্যান্ড একটু কাটিয়ে নিয়ে এসেছে মানে চেক করলো যে কাঁঠালটা শক্ত কি না দেখা যায় আমাদের বাসায় যখনই কাঁঠাল আনা হয় বেশিরভাগ সময় নরম থাকে তো আজকে কাঁঠালটা অনেক সুন্দর একদম দেশের কাঁঠালের টেস্টটা পেয়েছি খুব ভালো লেগেছে খেতে আসলে তো আমি আমগুলো কেটে নিব এখন আম খুবই ভালো লাগে খেতে আর কেসারের আর ম্যাঙ্গোগুলো অনেক মজা থাকে খুব মিষ্টি থাকে খেতে আর এখন যেহেতু সিজন ফলের তো সিজনাল ফল খেতেই বেশি ভালো লাগে আঠার কারণে কাঁঠাল ভাঙতে আমার তেমন বেশি ভালো লাগে না তো আমার হাজব্যান্ডই কাঁঠালটা ভেঙে দিচ্ছে আর ও অনেক সুন্দর করে কাঁঠালটা ভাঙতে পারে আমি তেমন বেশি মানে পারদর্শী না এক্ষেত্রে কাঁঠালে কালারটা অনেক সুন্দর লাস্ট আমি একটা কাঁঠাল এসেছিল অনেক নরম ছিল বা তবু আমি ফেলে দেইনি কাঁঠালের যে বিচিটা রেখেছি আর কাঁঠালগুলোকে আমি ব্ল্যান্ডারে ব্ল্যান্ড করে তারপর রেখে দিয়েছিলাম কাঁঠালের পিউরি করে তারপর আমি পিঠা বানিয়ে খেয়েছি খুবই মজা হয়েছে আপনাদের সাথেও শেয়ার করেছিলাম রেসিপিটা হয়তো এখনও শেয়ার করা হয়নি আমি দেখি শেয়ার করা যায় কি না সময় যদি থাকে আর কি আমাদের গ্রিসে যাওয়া ও হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ ভেরি সুন রিসেন্টলি আমি দু একটা ভ্যাকেশনের ব্লগ আপলোড করেছিলাম তো ওই ব্লগে আমি দেখলাম যে দু একটা কমেন্ট দুইজন ভিউয়ার্স কমেন্ট করেছেন আমাদের ভ্যাকেশনের প্ল্যান ক্যান্সেল হয়েছে কি না জানার জন্য ওরা মনে করেছেন যে আমরা গ্রিসে না গিয়ে আমরা ওইখানে গিয়েছি ভ্যাকেশনে আসলে এটা একদম কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট একটা প্ল্যান ছিল আমাদের ভ্যাকেশনের আমরা ভ্যাকেশনে গিয়েছি বাটলিন ইংল্যান্ডের মধ্যে আর গ্রিসে যাওয়ার প্ল্যান ঠিকই আছে তো ইনশাল্লাহ সব কিছু ঠিকঠাক থাকলে আমরা ভেরি সুন গ্রিসে যাব আর আমি যে ব্লগ আপলোড করেছিলাম ভ্যাকেশনের ওই ভ্যাকেশনের ব্লগুলো দেখে অনেকেই আমাকে কমেন্টে জানিয়েছেন যে পাটলিন সম্পর্কে আর একটু ভালোভাবে যাতে বলি মানে আমরা যেখানে গিয়েছি ওই এরিয়ার সম্বন্ধে কিংবা আমাদের হোটেলের সম্পর্কে কস্ট সব কিছু মিলে যাতে মানে বিস্তারিত বলি তো ইনশাল্লাহ আমি ভ্যাকেশনের ব্লগ যখন আপলোড করব মানে পাটলিনের ভ্যাকেশনের ব্লগ তখন আমি আপনাদেরকে বিস্তারিত জানাবো তো যারা জানতে চেয়েছেন তারা কিন্তু মিশোর নেক্সট ভ্যাকেশনের ব্লগ যখন আপলোড করব তখন কিন্তু দেখবেন তাহলে আপনারা জানতে পারবেন তো এখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে গেস্টরাও বাসায় চলে এসেছেন আমরা সবাই একসঙ্গে বসে গল্প করছিলাম খুব ভালো লাগছিল ওয়ারিদ বাবা তো খুবই খুশি মেহমানদেরকে দেখে ওয়ারিদ তো ওর ওর মামার ঘাড়ের উপর বসে আছে আর খিলখিলিয়ে হাসছে মশাল্লাহ 
বিকেল বেলাও আমি মোটামুটি ব্যস্ত ছিলাম যেহেতু আমাদের এখানে ঈদের পরের দিন আর দেশে ঈদের দিন দেশে ফোন দিয়েছিলাম সারাটা বিকেলই গিয়েছে দেশে কথা বলে আমার শ্বশুর বাড়িতে ফোন করেছি বাবার বাড়িতে ফোন করলাম ভাই বোন দেব ননদ শ্বশুর শাশুড়ি সবার সাথে কথা হয়েছে খুবই ভালো লেগেছে আর ঈদে যদি মানে সবার সাথে কথা না হয় মনে হয় যে একটা অপূর্ণতা থেকে যায় তো আমি এখন কিছু নাস্তার ব্যবস্থা করছি যেহেতু এখন সন্ধ্যা তো ভালো যে চা নাস্তা দিব তারপর রাতের খাবারটা রেডি করব আমাদের সিলেটের ঐতিহ্যবাহী একটা পিঠা নুনের পিঠা এইটার রেসিপিও আছে আমি লাস্ট মানে রোজার ঈদে এই রেসিপিটা শেয়ার করেছিলাম খুবই সহজ খেতে কিন্তু দারুণ চায়ের সাথে অনেক বেশি ভালো লাগে খেতে আমার আমি তো লিকার চা খাই যখনই মানে চা খাই চা তো খাওয়াই হয় না মাঝে মধ্যে যখন খাই তখন আর কি তো নুনের পিঠার সাথে চা খেতে খুব ভালো লাগে আর এটা হচ্ছে ডালপুরি ডালপুরিও ভেজে নিচ্ছি আর এই ডালপুরির স্বাদটা একদম হোটেলের যে ডালপুরি ওইটার সাথে অনেকটাই মিল আছে ডালপুরি রেসিপিটাও কিন্তু আমি শেয়ার করেছি রোজারিতে আবার কেউ ভাববে না যে রোজারিতে যেগুলো বানিয়েছে এগুলো এখনও আছে বাসায় না এগুলো অনেক আগে শেষ হয়ে গেছে দেখা গেছে ঈদের তিন চার দিনের মধ্যেই কিন্তু ওইগুলো শেষ হয়ে গেছে তো এই যে নুনের পিঠা ডাল পুরি এগুলো আমি কুরবানি দু উপলক্ষে বানিয়েছি এভাবে বানিয়ে রাখলে খুব সুবিধা হয় যেমন খুব তাড়াতাড়ি ঝটপট কিন্তু তেলে ফ্রাই করে দেওয়া যায় অনেকটাই টাইম সেভ হয় দেখা যায় মেহমানদের সাথে সুন্দর কোয়ালিটি টাইম স্পেন্ড করা যায় তো নাস্তা টাস্তা পরে আমরা অনেকক্ষণ গল্প গুজব করেছি তো এখন রাতের খাবারটাও খেয়ে নিচ্ছি তো আশা করি আপনাদের কাছে আমার এই শর্টকাট ব্লগটা ভালো লাগবে সবাই অনেক বেশি ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আমাদের জন্য দোয়া করবেন আপনাদের জন্য থাকবে অনেক অনেক দোয়ার ভালোবাসা আজকের জন্য এই পর্যন্তই ইনশাল্লাহ কথা হবে অন্য এক ব্লগে আল্লাহ হাফেজ